imandu kusaka pa ya bada bika masaka ya pashika pa tunakuimwa bwana asubu ya leo tunasema mtakatifu peke yako mwenye nguvu peke yako mwenye uweza peke yako wewe ndio uliyotupigenia na nyumba yetu wewe ndio uliyotulinda na familia zetu wewe ndio unatutetea unatutetea na adui zetu unatupigania na adui zetu randa kapa saka imandu shika pa bili ya masondo shika pa tunakuinua bwana katika china la yesu kwa maana mwe hai tunakutukuza bwana asubuhi ya leo tena tunasema mtakatifu peke yako mwenye nguvu peke yako mwenye uweza peke yako katika china la yesu kwa amen amen ikapasaka yapa basi nataka tena beza mungu tukamwambie bwana atutakase mungu atusafishe nyoyo yetu na si zetu na leo zetu maandiko yanasema katika kitabu cha Wafurunike ile sura ya tano na ile mstari wa 21 moja imeandikwa Mungu wa amani hawatakase ninyi lafsi zenu leo zenu na milieni ili mpate kuwa safi kwamba Mungu atutakase nafsi zetu iwezekana tumewaza mambo mabaya katika nafsi zetu tukatafakari kwa akili zetu mambo yasiyofaa mambo mabaya Mungu akatutakase akatusafishe maandiko yanasema tena na mili yetu Inawezekana kwa mili yetu tumemtenda Mungu dhambi. Tumetenda uovu mbele za Bwana. Maandiko yanasema viko vitu sita na vitu saba anamvuchukia Bwana. Cha kwanza macho yake kiburi. Cha pili miguu iliyo tayari kwa uovu. Mikono imwagayo damu kwamba kwa mwili mtu anaweza katenda dhambi. Ukatenda dhambi kwa mwili wako. Na cha tatu akasema na roho zetu Maana kwa kwa roho mtu anaweza kufanya dhambi pia. Basi tunataka tumwombe Mungu. Nitakwenda kuomba kwa asubuhi ya leo lazima ujue ya kwamba maandiko yanasema kwamba katika libia torati vitu vyote usafishwa kwa damu. Na pasipo kumwaga damu hapa ndio leo. Maana yake kwa neno yako usipohitaji damu ya Yesu ondoe halipo. Na maana tunaita damu ya Yesu itutakase. Tunaita damu ya Yesu itusafishe. Tunaita damu ya Yesu ituoshe. Maandiko yasema kwenye kitabu cha Walaka wa kwanza Yohana ile sura ya kwanza na ile mstari wa sita Inasema tujenena mlimi kama yeye alipenuni tashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu Kristo mwana wake yatusafisha na ule, u, na, na, na udhaifu wetu wote yatusafisha na dhambi zetu zote yatusafisha damu Yesu inatusafisha kwa hiyo unapoenda kuomba toba mbele za Mungu unaita damu ya mwana kondoo unaita damu ya Yesu kutakasa nafsi yako damu ya Yesu isafishe maisha yako damu ya Yesu isafishe mwili wako damu ya Yesu kuondolea dhambi kwa mwili wako hebu sema katika china la Yesu baba Mungu wa mbinguni kwa mamlaka ya chini na Yesu Kristo. Ninaomba damu yako bwana Yesu. Inatakasi asubuhi ya leo. Naomba damu yako bwana Yesu. Inisafishe. Naomba damu yako bwana Yesu. Inifanye kuwa safi. Kwa chini la Yesu Kristo. Kwa chini la Yesu Kristo. Na itia damu yako. Ile damu hiyo magika msalabani. Ile damu hiyo magika karibu kali. Damu hiyo toka kwenye mikono yako. Damu ile toka kwenye miguu yako. Damu ile toka kichwani pako. Damu ile toka kwenye mikono yako. Ah bwana Mungu nitakase. Nitakase nafsi yangu. Nitakase roho yangu. Nitakase mwili wangu. Katika jina la Yesu Kristo. Unitakase bwana. Unisafishe bwana. Anza kumwambia sasa Yesu akutakase. Mwambie bwana kutakase. Mwambie bwana kusafishe. Ira basaka ya pashika pa. Tunakuja mbele zako bwana. Tukiomba neema ya utakaso. Umesema katika neno lako, ikiwa watu wangu walioita kwenye neno langu, wakinyenyekesha na kuomba na kuacha njia zao mbaya, baba utasikia mtu wa mbinguni ukatusamehe dhambi zetu ukatuponya na nchi yetu baba tunajinyekesha mbele ya msalaba wako msalaba wako wa karibali tunaomba neema ya utakaso bwana ukatusamehe bwana ukatusafishe neema yako ya utakaso dhidi ya maisha yetu neema yako ya utakaso bwana yetu utusamehe sisi bwana tunatubu uovu wote tuliyotenda mbele ya macho yako tunatubu uovu wote tuliyofanya macho ni pako katika jina la Yesu Kristo bwana mwingine maana kwako kuna neema na kweli kwako kuna haki na amani 
lakini kwetu sisi kuna aya ya uso na simanzi ya moyo baba tunahitaji neema yako tunahitaji utakaso wako imeandikwa la lweni mioyo yenu wala sio mafasi yenu ikamjeje bwana mungu alema na yeye atawalejesha baba nimelalua moyo wangu asubuhi ya leo nimeamua kukugeukia wewe nimeamua kukufata wewe kama soko shikapa meri ya masaka tapa bedra masoto shikapa ya masaka pa nimeamua kukugeukia bwana ulitakase bwana ndani yako taratifu ituoshe watu wote itusafishe watu wote imeende kuongamele sana kusema nini kwa nini ili mpate kusamewa na umkama kwa ajili ya watu wote wa kwenye planeni wote watakosikiliza maombi ya wote bachi na Yesu Kristo wala hai na tubu bwana kwa ajili yao naomba msamaha bwana naomba lema kwa ajili ya watoto wao lema kwa ajili ya kazi zao kwa kichina ya Yesu Kristo mwanangu yao ukatusamea na uovu wetu ukatusamea na dhambi zetu katika chino la Yesu Kristo mwana Mungu ni hai baba asante kwa amani yako asante kwa neema yako asante kwa msamaha wako na kushukuru bwana asante bwana Yesu ninakuinua katika chino la Yesu Kristo mwanangu ni hai amen amen basi siku ya leo tukaenda kufunza uh, ufupi kuliko matakatifu na kisha kuomba kwa ufupi tena. Ni tena kusoma kitabu cha Zaburi ile sura ya tisina moja Na ule msali wa tatu mpaka msali wa tano Imeandikwa maana yeye atakokoa na mtego wa mwindaji. Na katika tauni ya libuyo kwa manyoya yake atakufunika. Chini ya bao zake utapata kimbilio. Waaminifu wake ni ngao na kigao utaogopa hofu ya usiku wala mshale ulukao mchana Bwana Yesu apewe sifa Maandiko yanasema maana yeye atakokoa na mtego wa mwindaji Atakokoa na mtego wa mwindaji ni Mungu hapa Mungu anasema mimi nitakokoa na mtego wa mwindaji Maana yake mwindaji yupo na mtego wake upo lakini Mungu anasema nitakokoa na mtego wa mwindaji Mtego wa mwindaji Maombi yetu ya asubuhi ya leo nataka twende tukaovunje mtego wa mwindaji. Tukaovunje mtego wa mwindaji. Kama tunavyojua na tunavyofahamu kwamba mwanadamu ni roho. Na roho ya mwanadamu pia inaweza kawindwa. Roho ya mtu inaweza katafutwa. Roho ya mwanadamu inaweza kategewa mtego na akanaswa akawa ndani ya mtego. Akawa ndani ya mtego wa magonjwa, akawa ndani ya mtego wa ajali aka ndani ya mtego wa mauti aka ndani ya mtego ambao unayatesa maisha yake ni amenafa asiwezi kutoka kitabu cha Yeremia ile sula ya tano na ule msali wa 26 ni tena kusoma tena kitabu cha Yeremia ile sula ya tano na ule msali wa 26 imeandikwa maana katika watu wangu wameonekana watu waovu Uotea kama vile watu wategao mitego. Utega mtego na kuwanasa watu. Kwamba mitego hii unategewa ili kunase wewe. Mitego inategwa na kuwanasa watu. Mtego unaweza kutengwa barabarani. Wajua kabisa, unapotoka kazini lazima upitie njia hii. Unawekewa mtego wa kichawi njiani ili kwamba ajali kupate Unawekewa mtego wa kipepo njiani ili kwamba bauti kufake Unawekewa mtego fulani ili uparalize. Unawekewa mtego fulani ili usifae. Unawekewa mtego fulani ili usifanikiwe kuolewa. Unawekewa mtego fulani kwenye maisha yako kana kwamba usiweze kuvuka kwenda sehemu nyingine au kupiga sehemu nyingine hatua katika maisha yako. Unawekewa mtego wa kichawi. Wachawi wanaweza kutengeneza mtego wakamnasa mtu. Na maana kuna mambo mengine wewe na yeye yanakupata kama ghafla. Yanakupata yametokea ghafla lakini mambo hayo hayajatokea ghafla yalipangwa mahali na wachawi wakakuwekea mtego njiani ule mtego ulikunasa ndipo unaweza kujishikia sasa hali ya tofauti. Mtego umekunasa. Na mtu aliyenasa ndani ya mtego hawezi kujitoa mwenyewe katika mtego anahitaji mtu akomtoa. Na maana Mungu akasema nitakokoa na mtego wa mwindaji. Nitakokoa na mtego wa mwindaji. Na asubuhi leo kama alivyokuambia nataka tukaivunje mitego yote wa mwindaji. Kuna watu wasiokupenda ambao hawapendi maisha yako. Ambao hawapendi mafanikio yako. Hawapendi kukuona wewe ukiwa na kazi nzuri. Hawapendi kukuona wewe ukifurahia maisha. Hawapendi kuona wewe ukipiga hatua wamekuwekea mtego. 
wamezokea mtego na ndio anasema kwa nini sasa tazabui anasema wamenifikia tanzi njiani na mtego wamenielekea njiani kwamba adui anaweza kukukea mtego kwenye njia yako ya mafanikio adui anaweza kukukea mtego kwenye njia yako ya kuelekea ushindi adui anaweza kukukea mtego kwenye njia yako ya kubarikiwa adui anaweza kukukea mtego fulani akakuwekea mtego fulani ili akunase anase ndoa yako anase kazi yako anase uchumi wako na leo unatangaza kwa jina la Yesu Kristo kila mtego uliwekewa kwenye maisha yako utakwenda kuvunjika kwa jina la Yesu huo ni mtego wa kuolewa huo ni mtego wa kuzaa huo ni mtego wa kuoa huo ni mtego wa kutopata kazi utakwenda kuvunjika huo ni mtego wa magonjwa utakwenda kuvunjika huo ni mtego wa mauti utakwenda kutatuka huo ni mtego wa mauti utakwenda kutakataa kwa jina la Yesu kara mashaka pa kwa mitego hiyo anaiweka lohoni maandiko yanasema kwa kitabu cha waibrania sura ya kumi na moja na ule mstari wa tatu kwa imani tafamia kwa ulimwengu yumba kwa neno la Mungu hata vitu vinavyoonekana havikufanya kwa vitu vilivyo dhahiri kwamba kila kitu kinachompata mke kinaanzia katika ulimwengu wa roho Unapoona mtu anaanza kusema kuna jamani ghafla kichwa kinaniuma maana ameufikia mtego mtego afiatuka kichwa kitaanza kunihukumuma kichwa kinaanza kumuuma baba na mwingine anaanza kushangaa na tembea anaona kama kitu kimempigia njiani mtego ndio umefiatuka uko namna ile unakupiga mtego wewe usichokijua unaenda kutafuta dawa za kutuliza maumivu Utakijua unaenda kutafuta kuchoma sindano ya kupunguza maumivu kumbe umetegwa kuna mtego uliwekewa njiani umekunasa kuna mtego uliwekewa wakati unatoka kazini ukakunasa angalia watu wote fuatilia watu wengi wengi walio paralyzed walio pata magonjwa ya ajabu ajabu kuna kitu walikikanyaga kuna kitu walikiruka ambacho kiliwekwa kama mtego kwenye maisha yao kile kilipokaa kama mtego pale sasa ndio shida ikaanza kuwapata Matatizo ndio yalianzia pale. Matatizo yalianzia pale mtego ulipowekwa kwenye maisha yao. Sema katika china la Yesu Kristo. Katika china la Yesu Kristo. Katika china la Yesu Kristo. Kila mtego uliyetegwa kwenye maisha yangu na ugonjwa na upanga mtego wako kichawi mtego wa kila aina kila mashetani kila mapapo walioelekezwa kama mtego kuja kulinasa hiyo ni tunguli za kichawi hiyo ni ilizi hiyo ni uchawi hiyo ni nguvu za giza hiyo ni magonjwa hiyo ni roho ya mauti hiyo ni mapapo hiyo ni machini Leo nateketeza kwa china ya Yesu Kristo. Ninaenda mtego kwa china ya Yesu. Mali kwa poto alikoweka. Na uende mtego kwa china ya Yesu. Mali kwa poto alikoficha. Na ukatua. Na ulipua. Na uteketeza katika china ya Yesu Kristo. Teketea katika china ya Yesu Kristo. Teketea katika china ya Yesu Kristo. Mtego niliwekewa ili uninase nisipate kazi yangu mtego uliyoyekewa uninase ili matoncho yanipate mtego wa mauti mtego wa ajali mtego wa aibu na ugunja na ugunja na ugunja na ugunja katika jina la Yesu Kristo 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 kila mtego uvunjike kila mtego uvunjike kila mtego uvunjike kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kila mtego uvunjike kuanzia leo na vunja vunja mitego yao na vunja vunja mitego yao walio mitegea kwenye maisha yangu ewe mtego wa kichawi ewe mtego wa kichawi uliyetegwa kwenye maisha yangu vunjika vunjika leo Funjika leo kariga chini ya Yesu na uvunja mtego huo na uvunja mtego huo na uvunja mtego huo na uvunja mtego huo kwa damu ya mwanakondoo 
Bashando kosa kapa, beri yama shaka pa. Anza kupunja mtego, anza kupunja mtego, anza kupunja mtego sasa. Kwa mamlaka china yesu so, punja mtego wao. Kwa mamlaka china yesu, mitego aliweza kuna mashako. Anza kuteketeza, anza kupunja. Beka pa ya baba, eka mandu na ma. Beri yama shaka pa, wadami ya mana kondo. Na punja kila mtego, mtego wa kichawi. Uyo tego kuna mashako, mtego wa kichawi. Uyo tego kuna mashako, anza kupunja kuna yesu. Uyo tego kuna Mitego <laughs> Pasha <laughs> When a shule, you put in a soco, when it was a market, when a cup yako, when a new bayako, when I eat a tour when you are so, make a good yako, when I take a tesa, when Puncha Puncha, in the Kamana, a coquanum tesa minachi, or a tago minachi, or you win the Moyako, you tell the minachi, when I win the Kasiako, or no Takatesa, no Takatesa, no Takatesa, what I want to go to, I shut up, now was some motto when you are so, now was some motto when you are so. What's in your school? Kill a machine, you mock the chowie. You mock the chowie. Why are you in your common temple? You mock the chili. Why don't you want to go to? They will not take a tesa. They will not take a tesa. They will not take a tesa. Raka soko shapa. They rama saka tapa. Kwa chino ya suso, kila ngubu na kichawi, kila ngubu na gita, kwa tao wa lakoto, na wa shamoto, ya masaka pa, ya masaka pa, pe kama nduna ma, pe kama saka pa, pe raba saka ta pa, na buncha buncha, mitelo ya kichawi, na buncha buncha, mitelo ya kuzimu. Nay Puncha Puncha, what I'm going to go, the Puncha Kabisa, I take a Kesa, now the Makisha, Mitego Yetegua, when the Mashako, Mitego Yetegua, Naniako, Nay Puasco, what she now gives. Amen. Amen. But Skira Moses, I will come to Konaka with the Fachako, Nataka the Kensha, Mitego Yukunasa. Amba inaeta matatizo kwenye maisha yako. Kuna mtu latembea la kilu na mtego ndani. Kilu na pakweni na mekosi. Kilu na pakweni na kata. Kuna mtego wa kishitani yuko na niyako. Na uwa mtego kuna chini ilingia kama mtego. Kuna kiumba cha kichawi. Kilingia na niyako kama mtego. Na ataka ni kafia tuwe mtego kwa china yesu. Katika china la yesu yuso. Ni na mtewe mtego. Ewe popo, uye kanda ni yake kama mtego. Nina kuapisha kwa moto lao. Nina amuru kwa china la yosu kuso. Kila ngubu za giza. Kila ngubu za kichawi. Kila ngubu za mapepo. Bilizo funga maisha yako. Kwa china la yosu kuso. Loo za kukataliwa. Kwa china la yosu kuso. Loo za kuta kufanikiwa. Na zifuncha na niyako. Na zifuncha na niyako. Na zifuncha na niyako. Katika china la yosu kuso. Na zifuncha kapisa. Na zifuncha kapisa. Na zifuncha kapisa. Kwa china la yosu. 
Kwa china yesu, mashetana le tumwa, wakakana li yako, mapepa le tumwa, wakakana li yako, majimu le tumwa, wakakana li yako, viungo wa kichawi, wali wachiliwa, wakakana li yako, leo na washa moto kwa china yesu so, na geuza mili wako ue moto, na washa moto rani ya mili wako, na washa moto raba, kwa shete ya pa, na washa moto rani yako, na kambota moto, na ukiatua mtego, na ukiatua mtego, na ukiatua na ubunja kapisa pasheke takapa kali ya masata takapa katika china yosu so na ubunja kapisa na ubunja kapisa na ubunja kapisa hii masaka takatata hii moko takapa ya pa hii mama makapa shakapa na ubunja mitego yyo kwa mamlaka china yosu so kwanzia sasa amen mama kubu katika china yesu ni naamuno wa subu ya mtu hiwe njema naamuno wa subu yako hiwe ya ushindi na balaka naamuno balaka siku fate katika maisha yako kwanzia leo nafungua maisha yako yote kwa dami ya yesu kwanzia leo natamka ushindi kila mtego mavunjika kila mtego mafiatuka katika china yesu kiso pokea ushindi kwa jina yesu pokea ushindi kwa jina yesu pokea ushindi katika china na yesu kiso na watu wote tuseme amen 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 imeshakuwa pokea ushindi wako pokea baraka zako pokea mafanikio yako katika shina la Yesu basi uh, kama tulikuwa pamoja na tumeshiriki maombi pamoja ya asubuhi ya leo star 6 tafadhali tuweze kufunga kwa dhabuli sura ya 23 na mstari wa sita star 6 tafadhali Nambikwa hakika wema na fadhili nitanifuata siku zote za maisha yangu nami nitakani maneno mabwana milele na milele amen amen siku njema asubu njema Mungu akubariki nae Amen amen